వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం మిరియాల రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం మిరియాల రసం తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా కావలసిన పదార్థములు చింతపండు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ ఎంత నల్ల మిరియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ చిన్నది ఒకటి ఉల్లిపాయను వీరైనంత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పచ్చిమిర్చి నాలుగు పచ్చిమిర్చిని పొడవుగా చీలికల్లా కట్ చేయాలి మీడియం సైజ్ టమాటోలు రెండు టమాటోలను చిన్న చిన్న క్యూబ్స్లా కట్ చేయాలి కొత్తిమీర రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీరను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా తరగాలి కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కందిపప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ క్రిస్టల్ సాల్ట్ లేదా కళ్ళు ఉప్పు లేదా గట్టి ఉప్పు రుచికి సరిపడినంతగా ఇంగువ చిటికెడు ఆయిల్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ చితకొట్టిన వెల్లుల్లి రేఖలు ఆరు ఎండు మిర్చి నాలుగు ఇప్పుడు మిరియాల చారు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక బౌల్లో చింతపండు వేసుకోవాలి చింతపండులో కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి ఇలా కడిగిన చింతపండులో సరిపడినంత వాటర్ పోసుకుని అరగంట సేపు నానపెట్టుకోవాలి చింతపండును నానపెట్టుకోవడం వల్ల చింతపండు గుజ్జు ఈజీగా వస్తుంది అరగంట తర్వాత చింతపండును చేతితో బాగా మ్యాష్ చేసుకుని చింతపండు రసం తీసుకోవాలి చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని చింతపండు రసంను రెండు లేదా మూడు సార్లు వడకట్టుకోవాలి చింతపండులో డస్ట్ పార్టికల్స్ బాగా ఉంటాయి ఇలా వడపోసుకోవడం వల్ల చేతిపైకి డస్ట్ పార్టికల్స్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కందిపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ నల్ల మిరియాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ ఎయిత్ టీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి ఈ కందిపప్పు మసాలా స్పైసెస్ అన్నింటినీ గరిటతో కలుపుకుంటూ డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి ఈ స్పైసెస్ అన్ని మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి ఈ స్పైసెస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి స్పైసెస్ను గరిటతో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి లేకపోతే అడుగున ఉన్న స్పైసెస్ మాడిపోతాయి పైన ఉన్న స్పైసెస్ సరిగా వేగవు సో ఈ స్పైసెస్లన్నీ లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నట్లుగా స్పైసెస్ అన్నీ లైట్గా బ్రౌన్ కలర్లోనికి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై చేసుకున్న స్పైసెస్ని ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకుని చల్లార పెట్టుకోవాలి స్పైసెస్ అన్నీ చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేసుకోవాలి ఈ స్పైసెస్ని అన్నింటినీ ఫైన్ పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకున్న ఫైన్ పౌడర్ను ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఫైన్ పౌడర్ని చారు పొడి అని కూడా అంటారు ఈ చారు పొడిలో నచ్చితే ఎండు మిర్చిని కరివేపాకుని కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా తయారు చేసుకున్న చారు పొడి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే నెల రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకోవాలి ఈ వాటర్లో మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి పులుపు తినేదాన్ని బట్టి వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి పులుపు ఎక్కువగా తింటే కొంచెం వాటర్ని తక్కువ యాడ్ చేయాలి నార్మల్గా అయితే మనం తీసుకున్న చింతపండు రసానికి టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ లేదా త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ సరిపోతుంది ఈ చింతపండు వాటర్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడినంత క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేస్తే చారు రుచిగా ఉంటుంది క్రిస్టల్ సాల్ట్ అవైలబుల్గా రాకపోతే నార్మల్ సాల్ట్ని అయినా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు పొడవుగా చీలికల్లా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి ఈ మిశ్రమంలో పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి తరువాత క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకున్న టమాటో ముక్కలను చేతితో బాగా మ్యాష్ చేస్తూ ఈ చింతపండు వాటర్లో వేసుకోవాలి ఇలా టమాటోలను మ్యాష్ చేసుకోవడం వల్ల టమాటో రసం అంతా చింతపండులో దిగి చారు మరింత రుచిగా ఉంటుంది టమాటోలను మ్యాష్ చేసి వేసుకున్న తర్వాత ఈ చారు మిశ్రమాన్ని అంతా చేతితో బాగా మ్యాష్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి 
ఇలా టమాటో ముక్కలను డైరెక్ట్గా చారులో వేసుకోవడం వల్ల అవి పులుసులో ఉడికి పంటికి తగిలితే ఎంతో రుచిగా అనిపిస్తాయి టమాటో ముక్కలు డైరెక్ట్గా వేసుకోవడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు టమాటో ప్యూరీలా చేసుకుని కూడా ఈ చారులో వేసుకోవచ్చు మొత్తం మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత సన్నగా తిరిగిన కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకోవాలి తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చారు పొడిని వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి మనం మిరియాల చారు తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి చారు పొడి తయారు చేసుకునేటప్పుడు మిరియాల క్వాంటిటీని ఎక్కువగా వేసుకున్నాం అదే నార్మల్గా తయారు చేసుకునే చారులో మిరియాలను కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవచ్చు మిరియాల చారు స్పైసీగా ఉంటుంది జలుబు చేసినప్పుడు మిరియాల చారు తినడానికి చాలా బాగుంటుంది ఈ మిశ్రమం అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకుని గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ గిన్నెపై మూత ఉంచుకుని చారును మరిగించుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి ఈ చారును ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నట్లుగా చారు బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఇలా చారు బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫ్లేమ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి చారు మరిగేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో గరిటెతో కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటూ బాయిల్ చేసుకోవడం వల్ల చారు అంతా ఈవెన్గా బాయిల్ అవుతుంది చారు పైకి పొంగుతూ ఉన్నప్పుడు ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్లేమ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చారును పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి చారు ఎంత బాగా మరిగితే అంత రుచిగా ఉంటుంది ములక్కాయలు ఈ చారులో ములక్కాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పదిహేను నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో చారును బాగా మరిగించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చారును తాలింపు పెట్టుకోవాలి చారు తాలింపు పెట్టుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేయాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ వేడెక్కిన ఆయిల్లో పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి ఆవాలు చిటపట్లాడిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు చితకొట్టిన వెల్లుల్లి రేఖలను వేసుకోవాలి అలానే వన్ ఎయిత్ టీ స్పూన్ మెంతులను వేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా గరిటెతో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పోపు మిశ్రమం ఫ్రై అవుతూ ఉన్నప్పుడు కరివేపాకును వేసుకుని కడాయిపై మూత ఉంచాలి ఇలా కడాయిపై మూత ఉంచుకోవడం వల్ల కరివేపాకు పైకి చిందకుండా ఉంటుంది కరివేపాకు చిటపట్లాడడం తగ్గిన తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసుకుని ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు ఎండు మిర్చిని రెండు ముక్కలుగా తుంచుకుని ఈ తాలింపులో వేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి సో తాలింపు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఎండు మిర్చిని వేసుకోవాలి ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి తాలింపు బాగా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరని తాలింపులో వేసుకోవాలి కొత్తిమీరని తాలింపులో వేసుకోవడం వల్ల కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ బాగా వచ్చి చారు మరింత రుచిగా అనిపిస్తుంది కొత్తిమీరను వేసుకోవడం వల్ల కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ బాగా చారులో తెలుస్తుంది కొత్తిమీరను ఒక హాఫ్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ తాలింపు మంచి సువాసన వచ్చి చక్కగా ఫ్రై అయి ఉంది ఈ తాలింపులో మనం ముందుగా మరిగించుకున్న చారును పోసుకోవాలి చారు పోసుకున్న తర్వాత ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని ఒక నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి ఈ చారును ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి చివరిలో మిగిలిన కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరంగా వేడివేడిగా మిరియాల చారు లేదా మిరియాల రసం రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మిరియాల చారును వేడివేడి అన్నంలో ముద్దపప్పు కాంబినేషన్తో తీసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది మిరియాల చారు చిన్నపిల్లలకు వేడివేడి అన్నంలో కలిపి తినిపిస్తే డైజెషన్కి మంచిది అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు మన వంటిల్లో ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు